हे मित्रांनो नमस्कार पुन्हा एकदा तुमचं टू ट्वेंटी एफ किंग फोटोग्राफी मध्ये मित्रांनो स्वागत करतो तर आजचा व्हिडिओ आणलाय मी लाईव्ह थ्रू फोटोग्राफीवर आय थिंक हा आपला तिसरा व्हिडिओ असेल नक्की तुम्ही खूप पाठच्या दोन व्हिडिओला पण खूप सारा सपोर्ट केला थँक्यू सो मच मित्रांनो त्याच्यासाठी तर आजचा आपण आजच्या व्हिडिओ बद्दल बोलायचं झालं तर मी बदगिरी घाटाला गेलेलो इथं जवळच आहे दोन तीन किलोमीटरच्या अंतरावर ओतूरच्या अलीकडं तर पिंपरी पेंडारच्या तिथं आहे जवळपास तुम्हाला मी लोकेशन देईल याच्यात डिस्क्रिप्शनमध्ये तर तुम्ही बघा तर तिकडे गेलो होतो खरंच सांगायचं झालं तर तिकडे मी मोरच बघायला गेलेलो पण मोर काय भेटले नाही मग मी काय केलं की आता आता रोडच्या गडाला थांबलो तिथं परत शेपड लोकांची गाठ झाली आपल्यासोबत आणि मग म्हटलं चला शेपड लोकांचे फोटो काढूया दोन तीन तर त्याच मधला लाईव्ह थ्रू फोटोग्राफीच्या तिसऱ्या पार्ट मधला हा पहिला फोटो आहे तर तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर आलेला आहे तर खूप हा फोटो खूप काही सांगून जातोय आपल्याला त्या घोड्यावर तो मुलगा कसा बसलाय परत त्यांचं जे काय सामान आहे किंवा ते काय परपंचाच जे काय पूर्ण बाड विस्तार आहे तो कसा त्या घोड्यांवर हे काय बोलतात त्याला मांडलाय किंवा कसा बांधलाय त्या घोड्यांना आणि तो कसा घेऊन चालले ते आपल्याला ह्या चित्रातून पूर्णपणे स्पष्ट होते तो मुलगा मुलाचं तोंड बघा तुम्ही एक कोणताही स्वार्थ नसलेला आहे त्याच्या तोंडामध्ये म्हणजे चेहऱ्यावर तो मुलगा बघा परत त्याचा कपडे बघा कशी आहेत त्याचे कपडे परत तो घोडा बघा त्या घोड्यावर ते सामान कशा पद्धतीने बांधले हे खूप काही सांगून जातं आपलं आपल्याला हा फोटो तर हा लाईव्ह थ्रू फोटोग्राफी मधला तिसरा पाठचा हा पहिला फोटो आहे तर परत मी अजून फोटो काढलेला आहे हा फोटो मी इंस्टाग्रामला पण अपलोड केलेला आहे तुम्ही तिथे जाऊन पण बघू शकता या फोटोला खूप साऱ्या कमेंट्स आल्या लाईक केला गेला शेअर केला गेला त्याच्याबद्दल धन्यवाद म्हणजे मी खूप तुमचा आभारी आहे नंतर लाईव्ह थ्रू फोटोग्राफीच्या तिसऱ्या पाठमधला हा दुसरा फोटो हा पण काय घेत होत ती बा बाई बाई त्या बाई येत होत्या समोरनं चालत आणि मी रोडच्या ह्या गडच्या साईडला होतो तर मग हा त्या बाईचं लक्ष नसताना हा फोटो मी काढलेला आहे तुम्ही ह्या फोटोमध्ये बघू शकता त्या बाईंनी त्या घोड्याची कशी रशी हातात धरलेली आहे नंतर त्या पहिल्या घोड्याला दुसरा घोडा कशा प्रकारे बांधलेला आहे दोन्ही घोड्यांवर कशा प्रकारे जे काय त्यांच्या सामान्याची किंवा बाड विस्ताराची कशा पद्धतीने बांधणी केलेली आहे तुम्ही ह्या फोटोमध्ये पूर्णपणे दिसत आहे आपल्याला परत त्यांच्या त्या कोंबड्या कशा बांधलेल्या आहेत परत ते काय त्यांचं खाण्याचं सामान किंवा जे काय चुलीला लागणारे सरपाने ते कशा पद्धतीने मांडलेले तुम्ही बघू शकता ते काय पिणे पाणी पिण्याचे हंडे वगैरे ते पण त्यांनी कशा प्रकारे बांधले ह्या फोटोमधून ते स्पष्ट होते तर हा दुसरा फोटो होता आणि आत्ता तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल तिसरा फोटो तर हा फोटो पण मी त्या फोटोमधलाच काढलेला आहे तर त्या बाईंच्या पाठीवर जो काय त्यांचा मुलगा आहे त्यांनी तो बांधलेला आहे म्हणजे जुन्या काळापासून आपल्या राजांच्या काळापासून आपल्या राणीसाहेब कशा मुलाला पाठीवर बांधून कशा प्रकारे युद्ध करायच्या त्याच पद्धतीने ह्या बाईंनी सुद्धा आपल्या मुलाला पाठीवर बांधलेले आहे तर याच्यातून ह्या फोटोमधून सुद्धा आपल्याला त्यांच्यामधलं बॉन्डिंग आहे आई आणि मुलामधलं जे काय बॉन्डिंग आहे ते कळत आहे दिसून येत आहे तुम्ही हा फोटो इंस्टाग्राम हा फोटो मी इंस्टाग्रामला पण अपलोड केलेला आहे तुम्ही तिकडे जाऊन बघू शकता लाईक करू शकता स कमेंट करू शकता आणि मला पूर्णपणे खात्री आहे तुम तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करणारे लाईक करणारे शेअर करणारे तर मित्रांनो काही दिवसापूर्वी मला एका मित्राचा फोन आला होता अशा तिकडच्या तिकडच्या बाता चालल्या होत्या माझ्या त्याच्या नंतर त्याला सहज विचारलं भावा फोटो कसे वाटत आहे इंस्टाग्रामचे तो म्हणतो भावा एक नंबर सगळे फोटो एक नंबर आहे पण मग मी त्याला बोललो मग मला सांगत का नाही तो बोलतो अरे प्रत्येक फोटोला तुला फोन करून सांगणं हे इम्पॉसिबल आहे ना ठीक आहे तर कसं आहे तुम्ही फोन वगैरे नका करू काही हरकत नाही त्याची पण एक साधी एक कमेंट करीत चाला फोटोला किंवा व्हिडिओला काय होतं त्याच्यामधून आहे ना एक एनर्जी भेटते आहे पुढच्याला आणि त्या एनर्जीमधून नवीन काहीतरी क्रिएट कर करायची एक ताकद भेटते नवीन काहीतरी आता समजा एखादी पोस्ट आहे तर ती अजून कशी बेटर करता येईल त्याच्या पद्धतीने एक वाट 
चालू सुरू होती है तो प्लीज कृपया तुम्हें कमेंट करता है अजू कमेंट कर चला अपला वीडियोला तुम्हें एवडे तुम्हार लाइफ मदले तीन चार मिनट देता है प्रत्येक वीडियो सा थैंक यू सो मच मित्रों तीन एवडा सपोर्ट करता है सा जाता जाता अजु एक गोष संगत तुम्ही घरीच आहे घरीच राहा त्याच पद्धतीने जे काय एक्झामचा एक्झामचा स्टडी पण करत चाला कारण की कॉलेज तर आज नाही तर उद्या चालू होणारच आहे पण अभ्यास हा केलाच पाहिजे तर आणि गव्हर्नमेंट कॉलेज असल्यामुळं काहींचं प्रायव्हेट असतंय काहींचं गव्हर्नमेंट असतंय तर अभ्यास हे कॉलेजवाले करून नाही घेते आपल्यालाच आपल्या स्वतःचा अभ्यास करायला लागतोय थोडा अभ्यासाकडे लक्ष द्या आणि आपलं हसत राहा खेळत राहा आपल्या कुटुंबाला वाचवा आणि आपल्या देशाला पण वाचवा थँक्यू सो मच